Hallihallo ihr Lieben, willkommen zum ersten Video von Nagel. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eure Fingernägel weihnachtlich gestalten könnt. Mit einem Rudolfmuster. Meine Fingernägel sehen zurzeit so aus und wenn ihr wissen wollt, wie ich die so hinbekommen habe, ohne ins Nagelstudio zu gehen, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Für euer Nagelmuster benötigt ihr einmal einen Unterlack. Ich habe jetzt meinen von Annie und der hat irgendwie 9 Euro oder so gekostet. Gibt es bei Douglas. Dann braucht ihr noch einen weißen Nagellack. Meiner ist jetzt von Floma und den habe ich mir damals in der Türkei gekauft. Und das ist die Farbe Snow White 310. Dann benötigt ihr noch einen hellbraunen Nagellack. Ich habe jetzt die Farbe von Essence, nämlich die Farbe Sun Tropez. Und nämlich das ist die 79. Also die kosten ja 8 Euro oder so oder 7, 8 Euro so mit Dreh. Dann braucht ihr noch einen schwarzen Nagellack. Ich habe jetzt meinen hier von Essence. Hier den. Dann benötigt ihr noch einen roten, dunkelroten. Ich habe jetzt meinen von Maybelline. Das ist der Superstay 7 Days Forever Strong. Und das ist die Farbe Rouge, Rouge Couture 287. Dann braucht ihr noch einen etwas helleren roten. Ich habe jetzt meinen von New Star. Ich weiß leider nicht, wie viel der gekostet hat. Ich weiß auch nicht, ob es den einzeln gibt, weil meiner war damals in einer Nagelbox drin. Also so ein Nagelzett mit anderen verschiedenen Nagellagen da drin. Und dann braucht ihr halt noch so einen Überlag. Meiner ist jetzt von P2, hat 3 Euro oder so gekostet. Aber ihr kennt ja die Preise von P2. Und das, und das ist auch dafür da, dass es dass der Nagellack extrem lange hält, deswegen habe ich den einfach geholt. Ich das Dann braucht ihr außerdem so einen Korrekturstift, falls ihr euch übermalt. Also meiner ist jetzt der Essence Studio Nail, Nail Polish Korrekt Korrektur Pen. So. Und ja, da hat 2,75 oder 2,95 so gekostet. So. Aber auch nicht mehr 3 Euro. Und dann braucht ihr noch halt diese Stifte hier, mit solchen Kugelchen hier oben drauf. So. Hier auch nochmal und auch. Und ähm, ich habe halt die mir bei Amazon bestellt für 2,09 Euro. Ich verlinke euch den einfach gleich mal unten in die Infobox. So, wenn der weiße Nagellack dann... Ähm getrocknet ist, nehmt ihr euch halt ähm, eure Hell, euer Hellrot und tüpfelt das entweder in so einer Schale oder halt macht das so wie ich, tüpft da ein bisschen was von auf Blatt Papier. So. Dann nehmt ihr halt euer Stäbchen geht da drin so einmal so rum macht dann halt da so Pünktchen drauf aber nicht halt auf den Ringfinger Das Muster könnt ihr von Finger zu Finger eigentlich immer unterschiedlich zu machen. Ist eigentlich egal. So. Sorry, meine Brüder sind gerade da und sind am Spielen. So, dann nimmt euch ein Tuch, macht das so sauber, ihr könnt das auch mit Nagellack und Fenner sauber machen. So, und dann, wir haben die roten Punkte trocknen. Nehmt euch euren braunen Nagellack. 
Und nimmt euren Ringfinger und macht davon so. Weil ja nur die Hälfte da ist angemalt hat. Wenn er übergemalt hat, ist das überhaupt nicht schlimm, jetzt wieder das jetzt so gut sieht. So. Jetzt braucht ihr aber das bisschen hell. Also mehr hell. Ihr braucht mehr hell als schwarz, kann ich euch jetzt schon sagen. So, habt ihr jetzt sehr viel hell. Noch ein bisschen. Dann nehmt ihr euch noch euer Schwarz. Daneben. Oh, scheiße, das verläuft ja gerade alles, weil ich zu viel genommen habe. Aber egal. So. Kann ich gleich einfach machen. Das ist zu viel. Das. So, dann nehmt ihr halt euch euren Pen hier und vermischt das schwarze mit den helleren dass es so ein grau ergibt dann geht ihr hier so hoch und macht darauf so Hörnchen So, dann müsst ihr das jetzt scheiße wieder trocknen lassen. Weil das am besten nicht euer Stäbchen da reinfahren, so wie ich es getan habe. Aber so, jetzt wenn das trocken ist, ähm, ich möchte wundern, ich habe hier eben nochmal meinen anderen Rand ausgebessert. Ähm, nehmt ihr euch weiß, tüpfelt das da auf. So wie halt gerade auch mit den anderen Farben. Nimmt eure Stäbchen. Macht aus dem Weiß dann halt die Augen. So, dann nehmt ihr euch das dunkle Rot, stopft das da drauf. So, ich muss gleich nochmal den Pinsel sauber machen. Macht daraus die Rudolf. Na so. Dann nimmt ihr euch schwarz. schwarz. Ja, und topfelt das da drauf. Sorry, meine Kamera war aus, aber dann macht ihr auch die weißen Punkte halt zu so schwarze Punkte mit euren Stift. Und halt so, ich weiß nicht. Und dann halt noch die, macht ihr jetzt halt auf der roten Nase da einen Stift, einen weißen Punkt. Das lässt ihr jetzt erstmal trocknen, aber während das trocknet, könnt ihr schon mal den Überlack benutzen. So, dann hält das nämlich länger und glänzt ganz schön. Der Rudolf ist ja jetzt zwar ein bisschen kuppelt, aber sieht dennoch ganz süß aus. So, und jetzt muss ich das erstmal trocknen lassen. Dann 
noch auf dem Boden vielleicht ein bisschen verteilen. So, und das war's dann im Endeffekt auch schon. So sehen dann eure Hände dann im Endeffekt aus. Hm. Oh. Ich finde das Muster eigentlich ganz schön und niedlich. Ja. So, und da bin ich auch schon wieder mit meinen neuen Nägeln. Ja. Eigentlich ganz schön und niedlich und süß halt. Und ja, wenn ihr euch das, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen zweiten Advent. Und ja, das war's von mir. Tschüss!